欢迎来到全民 AI 通识课，我是数位发展部的部长唐凤。在这个单元，我会用简单易懂的方式带大家来认识 AI 的基本概念。现在就让我们从头说起。在1955年，美国的 Dartmouth 学院举行了一次会议，在会议上，学者们首次提出了 AI 这个概念。当时，他们认为人类的智慧特征，包含学习在内。都可以被精确的描述，然后由机器来模拟。这个定义奠定了 AI 研究的基础。接下来，下围棋就是 AI 研究的重要里程碑。在2016年 ，Google 的 AlphaGo 城市击败了世界的围棋冠军李世石。随着 AI 从实验室进入我们的生活，具体的定义也就越来越重要。到了2023年。经济合作及发展组织就是 OECD， 提出了现在国际通用的 AI 定义。AI 是一种以机器为基础的系统，它可以针对特定或隐含的目标，根据接收到的输入，推断出怎么样产生预测内容、建议或决策等等的输出，进而影响实体或者虚拟的环境。除此之外，不同的 AI 系统在部署之后。会具有不同的自主的程度跟适应的程度。我们举 AlphaGo 来当做例子，它的系统目标是按照围棋的规则来取胜。只要输入棋盘的状态，它就可以推断每步棋的胜率，然后输出下一步棋的位置。AlphaGo 的自主程度可以说是没有，在等待使用者下一步棋的时候 ，AlphaGo 不会自己想要做任何事情。而由于系统是以人类专家的棋谱训练出来，所以 AlphaGo 也没有办法适应围棋以外的规则。到了2020年 ，Google 又发表了 Agent 57这套系统采用强化学习的方式，它就可以适应各种各样不同的游戏规则。在经典的小精灵啊、小蜜蜂啊这些游戏上面，只要让 Agent 57去玩，都能够取得比人类玩家更好的表现。根据 AI 系统的能力跟应用范围，可以分成以下几种类型。首先是狭义 AI， 专门设计来解决特定的问题，好比像说语音辨识、自动翻译等等。这些系统的能力可能非常强大，但是到了其他领域就一窍不通。接下来是通用 AI， 它具备跟人类相似的学习能力跟适应能力，可以理解跟执行各种各样新的任务。通用 AI 虽然目前还没有完全实现，但是从 AlphaGo 到 Agent 五十七的发展，已经朝这个方向大步迈进。最后是超级 AI， 它的自主程度高，适应的能力也优于人类。目前呢，只有科幻小说里面才有，但是随着 AI 技术不断发展，未来很有可能可以实现。此外 ，AI 系统的学习方式，除了最传统的规则式 AI 之外，现代的 AI 大概可以分成以下三种学习方法。首先是监督学习，我们提供大量标注好的资料，训练 AI 系统认出其中的模式。举例来说，垃圾邮件的过滤器要分析大量的邮件，其中一部分我们人类把它标注成垃圾邮件，而另外一部分是非垃圾邮件。接下来是无监督学习，就是不提供任何标注的资料。让 AI 系统自己从资料里面来寻找模式。举例来说， 2 0 1 8年 GPT One 就是借由输入七千本电子书的内容，它自动就建立了语义文法的语言模型。最后是强化学习，让 AI 系统在虚拟或者实际环境里面进行试验，透过奖惩的回馈，让它来学习最佳策略。举例来说 ，Agent 五十七就是不断跟这些游戏来互动。透过尝试错误来找到怎么样取胜的方法。2022年开始普及的生成式 AI 对话引擎，就同时结合了上述三种学习方式。我们会在接下来单元二来探讨它的运作原理。如今，在家里、在办公室，甚至是整个城市，都有越来越多的 AI 系统来帮我们忙。这些小帮手。从调整家里的灯光温度，帮忙安排我们的行程，甚至管理交通、侦测污染、守护环境，都帮助大家的生活变得更好，工作也更轻松。所以，接下来重要的发展方向
，就是确保这些小帮手都能遵守法律，尊重大家的权利。特别是因为以上提到的三种学习模式都会用到巨量的资料，所以守护隐私，确保 AI 不要泄露我们的个人资料，这个就变得非常重要。另外一个趋势是提高 AI 系统的适应程度，来因应训练的时候没有遇过的新的状况。而如果 AI 系统的推断方式带有偏见，造成歧视，造成不公平的判断，那么我们应该能够及时介入，让事情变得更公正。此外 ，AI 不应该是神秘的黑盒子，大家都有权利来知道它是怎么运作，为什么会做出某些决定来。这样子，如果 AI 做错了决定，受到影响的人才能够提出异议，而且获得补救。而由于 AI 是一种资讯系统，所以也必须能够抵抗骇客的攻击，不要轻易的出错，而且在整个使用的期间都能够保持这样子的状态。所以，无论是部署前、部署后，只要出现风险，我们都要不断的检查，而且及时处理。最后，运用 AI 系统的人。就跟用任何工具一样，都要为自己的行为负责。所以，开发 AI 的人、部署 AI 的人、使用 AI 的人，都要确保 AI 系统能够符合上面这些原则，而且负起改正的责任。了解 AI 的定义、分类、发展方向之后，下一个单元我们将会以台德为例，向大家来介绍 AI 对话引擎的运作原理。待会见。